大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那就在昨天呢，我们看到道琼斯工业指数在高位出现十字星，那这颗十字星呢，处在日线级别第二轮上涨西游的一个八界阳线的势力范围。那八界阳线呢，是可能和沙僧阳线进行互换的。我们知道，沙僧阳线代表了我们的人生，我们的人生多震荡。因此呢，在互换之后，我们看到八界阳线这个位置上出现了特别多的调整。但是道琼斯工业指数在日线级别和周线两个时间级别上。它的反弹行情已经在三万四千点上方构成了反转行情，也就是说这个位置上实际上是一轮反转，因此呢，我们判断上方是有沙僧阳线和唐僧阳线最终完成第二轮的日线级别上涨西游的。同时呢，在周线级别上，我们也可以看到周线级别再往上走，刚好是周线级别沙僧阳线和唐僧阳线。如果能够得以突破前高三万五千五百美金的话，那这个位置上容易走出一轮反转的周线上。西游，从而正式让美股出现新的一轮的牛市。同时呢，在这轮行情当中，我们也看到了黄金和原油。都在出现反弹，但是昨天的行情当中，比特币出现了一定程度的回调动作。那熊市呢不缺利好，牛市不缺利空。那昨天的行情呢，大概率是由于消息面导致的。我们看到啊，昨天 B N B 波动非常大，一波上冲的原因是被罚款四十亿美金消息落地之后啊，出现了上涨行情，达到高点二百七十亿美金，然后 C Z 啊 C Z 赵长鹏突然宣布离职。导致 B N B 快速下杀啊，因为资本市场都是恐惧 C Z 离职之后币安的走向 ，B N B 的走向，所以呢出现了一轮快速学习式的下杀。但是零点之后，我们看到无论是 B N B 还是比特币都出现了缓慢的反弹迹象。同时可以看到，比特币这个位置上，它在反弹过程当中啊，低点所打到的位置，刚好是我们经常提到的四小时级别幺六九均线。那在这个位置上，在这个节奏上，我们也看到了高位形成收敛三角形之后，接近焦点的位置发生不断的变盘，并且在焦点位的吸引力的作用下，做出了四小时级别回踩动作，踩上幺六九十均线之后，迅速反弹。啊，将追涨杀跌的筹码通通抛在脑后之后，迅速反弹上来。那么我们前几个交易日就反复提到了啊，在这个位置高位上要形成横向的整理震荡，啊，震荡之后。起码是日线级别的一个整理震荡之后，才容易出现新的一轮上攻动作。同时呢，本轮行情我们可以从这个日线级别看到啊，第一轮日线级别上涨西游之后，目前处在第二轮日线级别上涨西游的一个悟空阳线组的这个位置。那这里的悟空阳线组呢，分由这个第一根十一月九日的非常突出的悟空阳线组成啊。悟空阳线走着出来之后，后面走的是悟空阳线的干扰性 K 线。因此呢，这个位置上很多人都在纠结，熊市会不会来呢？牛市还有没有呢？因此呢，在高位横盘整理震荡的过程当中，丧失了底部的筹码，这是一件非常人可惜的事儿啊。但是呢，行情走到这里面，我们对日线级别的比特币啊，仍然有多头的一个日线级别上涨西游的一个预期。同时呢，我在昨天频道当中就给出了，那么在六月份就走出了周线级别的悟空阳线，然后持续盘整震荡，悟空阳线伴随了很多的妖怪 K 线，然后走八级阳线。那么。最近一段时间行情，它是一个周线级别沙僧阳线的实力范围。刚才我们就说了，沙僧阳线呢代表了我们的人生，我们的人生多震荡，因此在高位震荡盘整、调整之后，上方仍然对比特币有周线级别唐僧阳线的一个预期，目标点位四万两千美金。那么最近两个交易日呢，我们关注了这样的几个币种啊。首先是 B N B 啊，那 B N B 呢出现了快速上涨、迅速下跌的行情，但是在这个位置上，我们看到了啊，日线级别上它做了一个尝试性的突破，但是由于消息面的原因 ，C Z 离职嘛，被打压了下来。但是我认为这根。啊，上冲的阳线和阴线主要是消息面的推动，但整体来说 ，B N B 并没有走坏，因为我们看到了啊，二百二十八美金的这个位置是一个非常重要的支撑位。那这个支撑位我们在日线级别上看到了，前面二二年六月十七日啊有这个支撑点，同时呢把时间级别调整到周线级别就可以看到啊，这个二百二十八美金的支撑位可以追溯到二一年三月份啊，这里面出现了非常多的支撑，因此呢关键性点位。不被跌破的情况下，我认为 B N B 啊还有行情。同时呢，呃 ，B N B 是作为 C F I 板块的 B N 平台的平台币。那么还有一个币呢，就是 Cake。那 Cake 呢是作为 D E F I 板块的啊 B N 平台的一个平台币。因此呢，要非常重点要关注这个币种。同时呢，我们看到啊，对于 Cake 来说，它的一个整体的位置啊，它是非常偏下方的。
它的重要的压力位是在 3.1 美金，重要压力位跌破之后，跌到1美金啊，跌幅达到 66% 啊，从这个平台位置跌到底部 66% 快速下跌之后，目前呢正在上反，同时呢周线级别上，我们可以看到 K 梗周线级别走出了一个非常标准的。悟空阳线，那周线级别悟空阳线走来之后，上方我们有八阶阳线、沙层阳线、唐层阳线，同时，它反弹的这个位置是在焦点位。那焦点位呢，我们可以理解成一个黑洞，黑洞具有吸引力作用，容易把价格吸引上来。所以呢，就这轮行情啊，必然虽然被罚款啊，这个罚款交不交还两说呢，被罚款四十亿美金，但是消息落地之后构成利好。那 C Z 个人的离职呢？啊，我认为对行情来说它是短暂的，币安呢已经成为国际化的大的交易所啊，所以呢，在这种背景之下，我们认为它的去中心化的平台 P K 可会走出一轮行情，我们给出了一个很小的目标点位，突破之后会到达十美金附近。然后最近一段时间给出了一个非常热门的币种 SKL， 我通过飞小号查询呢 ，SKL 有七十亿枚。那七十亿枚的总量，它的流通也是很大的，所以呢，它的价格非常低啊，最低点在零点零一九，目前呢，从最低点到高点已经翻了三倍左右。那行情走到这个位置，对于它来说，我认为正在度过它最重要的一个压力位。那这个压力位我们看到啊，是由前面行情当中三个波峰连线连过来之后构成了一个压力位。那这个位置呢，还是有机会突破的，但不是一个。标准化的模型，我认为对于啊江恩的四次等位置波峰法则来说，零点零六这个位置如果形成四次的等位置的波峰更容易突破。所以呢，当前行情当中 ，SKL 虽然有上涨动能，但是处在一个风险的可能有概率回调的过程当中。所以呢，参与的时候一定要设置一个比较好的止损。然后我们把时间级别调整到日线级别，就可以看到啊，对本轮行情它出现的这一轮上涨有出现日线级别悟空阳线和八阶阳线，上方是有沙层阳线、唐僧阳线的一个预期的。如果能够得以突破的话，将会有一段好看的行情。所以呢 ，S K L 在短线上是可以参与，但是呢，我们刚才分析了它的周线级别啊，参与的时候一定要谨慎设置止损。毕竟呢，一段快速上攻的行情之后，往往伴随血腥下杀。那可以来看一下我们的量化数据啊，目前越来越多的资金啊进场，同时呢，我们也看到了这里面有负的，因为是呃今天刚刚加仓，为什么加仓呢？因为我们昨天的复合型策略啊，这个是由 A I 一号策略和阿尔法策略相结合。那 A I 一号策略呢，是会在多头行情当中获利，会在下跌反弹当中获利，会在震荡行情当中获利啊，它是一个比较偏向于多头的策略。那么我们还有阿尔法策略，阿尔法策略是在多空两方向上大幅波动啊，做了一个对冲型的策略。它在单边上涨、单边下跌、震荡行情当中啊，就是大幅波动的震荡行情当中都能够获利，但是小幅震荡它容易出现一定的磨损。然后呢，我们技术员呢通过把这两个策略相结合，做出了一个复合型的策略。那么目前它的一个年化达到了惊人的百分之四百七十一。这是一个非常高的数据，我们可以除以十二啊，四百七十一除以十二，大概等于百分之三十以上。因此呢，这款产品在上市啊、呃，大概有一周左右的时间里面，呃，月化已经达到了百分之三十。但是呢，它是一个相对来说不是那么成熟的产品，没有经过更多的时间考验。因此呢，我们大家啊，有一些小资金啊，对它进行了一点点的布局。同时呢，我们更多的资金布局了在了啊，当前容易出现下跌反弹获利的。啊，震荡行情获利的，单边上涨获利的 AI 一号机器人上，那 AI 一号机器人呢？最近一段时间表现非常出色，我们可以看到啊，第一个账号跑了有三个月左右啊，接近三个月啊，盈利率已经达到百分之五十一，这样的话它的平均月化也基本上接近百分之十五。当然了，最近一段时间行情走的比较极端，所以呢。刚刚进场的一些朋友啊，它的年化非常高啊，但是呢，呃，后面的行情当中，随着震荡和回调下跌的呃幅度增多的话，我认为年化稳定在二百四十左右才是比较正常的一个年化。总而言之呢，呃，我们的 AI 呃机器人目前表现是优于市场行情的，并且呢，我们在这一轮，特别是昨天晚间的下跌下杀的过程当中啊，在这个呃币安平台出现四十亿美金罚款 ，CZ 离职。出现巨大波动的过程当中，我们啊几乎所有的机器都获得了啊所有的账户都获得了非常好的利益。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。